，给了我怕光的眼，痛失落。失凉的是暖的，我只能静凭直觉揣测。啊啊，爱情是如雨，造化我。青丝善执着，我不为这世间众生如何待我，重破挣脱，何以变成些善恶？自有片刻碎落，你爱问上。为了争取时间，尽快完成邪骨封印，不惜照出双生纹尊。此举虽能在短时间极大提高战力，但若不尽快封印邪骨，待神髓燃尽，这世间将再无战神。坚持住
我此生为神，自问与妖魔战至最后一刻，即以穷途末路，不妨与妖魔魔域共沦深渊万丈。记错。弟子，这捉魔之路，你先行一步。好啊，住手！看着。万年寂寞、啊，爱情是无语，造化我、啊。心似山，执着。刘荣们，弟子先行一步了。我们为这世界。终生。身躯，重振黄泉，风。弟子也自身神髓，封印荒渊了。明月失败，九曜天罡阵无法发动第二次。吉泽死了，你的神力也将耗尽，而吾却已经打到天柱。哼，你们阻止不了吾。神奴锁定，就绝无可能躲避。若能以死换得封印邪骨，明夜死而无憾。
空间牢笼抵不住。真是感人呐！试问你还有多少同伴可以替你挡剑？
这是魔神的剑。魔神死了，杏发就要凝成了。诸君，我已决意倾尽神力，与魔神同归于尽。待我身死，收拾残局，便交给诸位了。小明烟。阿九，今日怎么心神不宁？今日不知怎的，格外心慌。仙妖殊途，你修行了数百年的仙术，如今出席妖法，一时救不过来也是难免的。不必急于求成吗？嗯。月月，几则。桑九，以后你一定要照顾好自己。将你练成魔教共舞驱策，让你亲手屠灭三界，杀尽同僚。不能如你所愿了。我说过，你逃不掉。开战！智能星辰之力，不过如此。诸神终于伏诛了，不枉耗尽诸神之力。一切得
结束了。血走无的血骨，都用刑罚诛杀我，我不会轻易饶了你们。魔神尚在，如今天柱坍塌，生灵涂炭。看来，只有最后一步了。诸神归墟，庇护天地。此处是你的涅槃境界，我已陨落了吗？不，是我们要陨落了。同袍一场，特来与你告别。什么？今日一别，身归天地；来日，纵化作山巅冰雪，溪中卵石，岸边垂柳。我们。总有重逢之时。诸位。
会再回来的。<笑>没事，妈，殿下，阿兄，出什么事了？哦，没什么，你待在竹林好好修炼，不要乱跑，我会漠河替父王处理些事务。公主，发生什么事了？呃，这……你说啊！报告公主，方才传来消息，神马尔军与长泽血战，激战许久，打得难解难分。那明夜呢？神魔大战，战况惨烈，战神必定首当其冲。众神虽诛杀魔神，尽灭魔众，却尽数陨落。战神明夜，众神计责，亦不知所踪。明夜如今身在何处？连战甲也难以抵御。再过片刻，恐怕就要消融殆尽了。初皇神君，这里神力可连接你跟明夜。只要你想，便可跨越时空见到他。不过，只有一次机会。楚皇，帮帮我，请送我去找明夜。不管他在哪里，我都要把他带回来。明夜，你究竟在哪里明夜，我一定会带你走。再坚持一下。
林烟，我们到家了。圣女，还是找不到。怎么会呢？那么多天兵，他便四周也没有找到明艳明夜重伤，如今退回了原形，我得精心养护才行。他会不会适应不了这儿？哎，对了，好像东海的水是咸的。明夜，你真是可恨透了，变成这样。还可爱些。书上说了，这些灵草都是有益滋养的，能帮助你恢复人形。像一个小泥鳅似的缩在壳里，真不像你。待你化回人形，就会离开了吧。放心，我不会纠缠你。等你好了，我就离开。我们也算互不相欠。阿修，你回来了。你去采药了，是身体不舒服吗？啊，没有。我最近看了一些医书，采了一些有助于修行的补药。即便我不说，阿修也早晚会知道明夜的噩耗。可是如今他修炼正到关键时刻，若情绪不稳，走火入魔又该如何是好？算了，与其让他从别处知道，我还是斟酌着告诉他吧。哎，阿修，阿九，你看到我放在桌上的那口锅了吗？哦，我看到锅里已经放好食材，还放好了盐，就替你拿去厨房煮了。我再晚来一步，你怕是要变成十全大补汤了。阿九，怎么了？怎么了？呃，没什么
，我突然想到还有材料未放，想过几日采来再煮汤来着。哎，阿兄，我们出去吧。阿兄今日要教我些什么？哎，我还没说完呢。你静静这么快，过不了多久啊，我就教不了你喽。那以后就由我来保护阿修。好啊。天色不早了，再晚回去啊，父王就该发现端倪了。是日后我再来看你。阿修，我现在已经能自学了，路这么远，阿兄就不用总跑来了。这么快翅膀就硬了，行吧。那就再过十五日过来检查你的功课。嗯你有没有喜欢过我？没有，从来都没有。桑九啊，桑九，你到底是怎么想的呀？还把他救回来？如今他已然化形，回头醒过来看到我，还以为我又纠缠他。要不干脆还是把他带回玉清宫，扔在门口算了。算了，再多留你几日，等你醒了，自然也会离开。怎么那么黑？不要害怕，我不是坏人。是你救了我吗
在吗？你，你做什么呢？眼珠看起来没有受伤，许是刚刚恢复人形，伤还未痊愈，再将养一阵子试试。没错，我就是你的救命恩人。你在何处找到我的？我，我去撒网打鱼，结果捞上来一条白泥鳅。我本来想炖豆腐的，谁知道会变成一个大活人，锅都被你炸了。对不起，你的锅。我会赔给你。哎，你干嘛？啊！你伤还没好，又瞎又残的，你要去哪儿？是啊，我该去何处？魔神已灭，灵台一空，我没能随他们一起陨落。可这世间，再不需要战神明月了。你这小泥鳅还不知道吧？如今魔神伏法，世间一片安宁，再也不需要躲藏和逃亡了。不如你就留下来，替我打打灵功，也好报答我的救命之恩。我不会做功，不会可以学啊。这样吧，你呢替我干干杂活，我帮你治眼睛，待你复明之时，我就放你走，如何？再怎么听。也算是我更受益。你为何一定要将我留下？因为，因为这里只有我一个人啊，我太孤单了。我只是想找个人说说话而已，哪怕是不认识的。是啊，如今同柴凋零，桑秋叶。我又何尝不是一个人呢？哎，怎么样？好，我答应你。那你先睡，等天亮了我再找找治眼睛的药方。你，你去哪儿啊？我只有一张床，你是病人，给你睡吧。对了，你还没有告诉我，你叫什么名字？哦，我我叫墨珠，是这山林中的竹子精。你怕不怕？我叫明夜，以前住在东海。谢谢你救了我。这是最后一次。等他眼睛好了，我们就再不相见。药已经换好了，这些都是皮外伤。过几日便好了。谢谢
，你不要太担心，我也略懂一些医术，我能找到法子治好你的眼睛的。多谢。这是药草，你帮我把草叶摘下来，放在左边这个篮子；把草梗放在右边这个篮子，然后再把叶子碾碎，把草梗折成小段，好吗？好。多谢。这两个字你少说几遍吧，以后要谢我的还多着。好。你的眼神在近一寸，心动变成虚落的伤感，满天星辰敲我伤你每一分。心有所向，日久月深。用心合作，真月亮作吻，想要入梦，来吞你眼中春。我们前程悬空齿轮，一生只为见一个人。从一眼之争到风又战胜，你等我一下。一是临摹你掌纹，我们前程扣动心门。